I dag skal jeg undersøge en patient, der har haft en blodprop i hjernen, en såkaldt apopleksi, på grund af en forsnævring i et af blodkarrene i hjernen. Denne forsnævring skyldes overforkalkning. Sko. Ved hjælp af ultralyd kan vi se, om forsnævringen er blevet mindre, er uændret eller eventuelt forværret. Hvordan går det? Jo. Vi ved, at den gruppe patienter har en stærkt øget risiko for at få en ny apopleksi, og derfor er det vigtigt, at de kommer til regelmæssig kontrol i de første par år faktisk, efter at de har haft deres første blodprop. Det jeg gør med ultralydsundersøgelsen, det er, at jeg putter ultralydsproben på her ved tændingen, sådan så vi kan se specielt det her kar, hvor forsnævringen sidder, og måle, hvor stor forsnævringen er på nuværende tidspunkt. I første omgang kigger vi ind igennem tændingen. Vi kommer så farvekodning på, der fortæller os, hvor der løber nogle kar. Det område, hvor forsnævringen sidder, giver sig til kende ved, at vi kan se sådan et farveskifte. Det er et udtryk for, at blodgennemstrømningen hastigheden er meget øh, høj eller relativt høj, som den vil være et sted, hvor der er en forsnævring. Det næste, der skal ske, det er, at øh, vi skal have et mål for, hvad blodgennemstrømningshastigheden er. Den grønne linje med et mellemrum markerer, hvor vi måler blodgennemstrømningshastigheden henne. Jeg starter der, hvor karret begynder, og følger så karret ud mod hjernens overflade og holder øje med signalet nede i bunden og prøver at se, hvor signalet er størst muligt. Og nu kan vi se, at det stiger, svarende til, at jeg er i det område, hvor der er en forsnævring. Jeg går så ind og måler. Om det gik jo fint. Undersøgelsen i dag viste, at forsnævringen var uændret. En gang imellem ser vi, at forsnævringen forværres. En gang imellem er forsnævringen mindskes. Men hos denne her patient var forholdene uændret, hvilket tyder på, at de medicinske tiltag og de andre forebyggende tiltag er de rigtige. Tiltag er de rigtige.